Поехали. Тест. Тест 2А, модуль 2, 2А, 2 b проделываем да, все вместе. И еще коротенький там в конце тест буклета у вас ABC. Vocabulary. Write as in the example. Просто помнить название элементарных хотя бы предметов. Uh, cooker, sofa, bed, bathtub, table, fridge. В общем, первый класс, привет, чаклус и прочим. Look at exercise A and write the correct rooms as in the example. Значит, there is a cooker in the kitchen. Теперь укажите, где они находятся. There is a... Заодно повторяю, there is, a, there is a sofa in the living room. Living room. There is a bed. Соответственно, in the bedroom. There is a bathtub. There is a bathtub. Bathtub in the bathroom. There is a table. Куда хотите, то вы поставьте. Но, видимо, у вас должен быть какой-то ответ. There is a table. Brrr. Ну, пусть будет in the kitchen. Что a desk – это парта, на которой вы пишете. А table – просто стол, столик, да, который на кухне может быть. И there is a fridge in the kitchen. Тоже. Но table может быть еще стоять где угодно. И living room, понимаете сами, да? Тут вас не должны сказать, что тут вы правильно или неправильно написали. Здесь нет правильного ответа. Понятно, что fridge in the bedroom будет странно. Это почти как майдадыр у маминой спальни, да, умывальник. Поэтому там вот могут вам сказать, что вообще-то вы не туда запулили этот предмет мебели. Ну, а вот table. Table. Вполне себе. У кого-то софа может стоять в этом, где вы спите, in the bedroom. Вы можете о себе написать, поэтому умейте отстоять свое мнение, если вы действительно писали про себя и с книжкой, но не обязательно совпадать. Главное, чтобы не было, говорю, моя дыра у маминой спальни. Write the words as in the example. Second. И расшифровать вот эти сокращения, понимать. Twenty past eight. Ну, здесь просто знать наизусть числительное, да. Ну, видимо, имеется в виду время, поэтому twelve o'clock. First. First, вообще the first, да, всегда с порядком числительным. Полный вам не надо писать полное предложение, иначе бы это было it is twelve o'clock, да. Вам просто понимать числительное. One thirty можно написать, кстати, а можно написать uh, half past one. Twelve, теперь уже двенадцатый. Twelve, twelve, th, th, twelve. Так вот, 5.15 или скорее quarter past five. Показать, что вы знаете такие слова, как half, как quarter, понимаете, что это past после пяти, да? Порядковая twenties. Помни о том, как меняется здесь y превратится вот в это, да? А потом добавите и th. И quarter to, quarter to eleven. Ну, вот все задание. Окей. Пропозициям. Комплит the sentences with at, on or in. My brother's birthday party is on Saturday. They go to bed at... Тут просто наизусть. С всеми uh, часами. At. С днями недели. On. Да, с месяцами и длинными сезон с годами. In. Janet's birthday is in May. С месяцами. Да. Mom wakes up at 7 o'clock in the morning, in the evening, in the afternoon. Устойчивое выражение, но at night ночью. Повторяем. Brian and Steve play football on Mondays по понедельникам. I see my friends at the weekend. Тоже устойчивое. At будет у вас ночью и weekend. В американском я уже говорила, может быть, еще on the weekend. Так. Uh, grammar. Underline the correct item. There is a wardrobe in the bedroom. <laughs> Артикль бесконечный. Oh, there is a fireplace in the living room. There are some cushions on the sofa. Несколько подушечек. There aren't никаких paintings on the wall. There is an armchair opposite the coffee table. And there aren't, значит, any chairs in the dining room. Choose the correct item. There are two paintings on the wall. На стене, на поверхности. Where is the cat? She is under 
the table, она под столом, между столом не может быть у вас один предмет, between всегда два предмета. Mike sits in front of the computer all day. I put the flowers in a vase. John sits next to, рядом с, с Питом, in class. They are good friends. Они хорошие друзья, еще рядом сидят. Where is the newspaper? It's on the table, на столе, газета на поверхности стола. Our house is between the park and the cinema. Сразу подсказка между чем-то и чем-то. Everyday English. Match the questions to the responses. Подбери вопросы к ответам. Whose birthday is in winter? It's Bill's. Билла. What's your favorite day of the week? It's Saturday или просто Saturday. How old are you? I'm 12. What's the time, please? Который час, пожалуйста? Или, ну, который час спрашивает. A quarter past one. Четверть после часа. То есть четверть второго. When's your birthday? It's on the 13th of May. On, да, на какой-то день. Не путать просто с датами. Например, what's the date today? Это будет просто. Сегодня 25-е. It's 25th of August. И uh, where do you want the lamp? On the coffee table, please. Куда вы хоть, хочешь или хотите эту лампу? На кофейный столик, пожалуйста, ее поставь. Reading. Маленький email and mark the sentences true or false. From Andy to Darren. Subject, предмет письма, my new neighborhood. Вот описываете новый район. Сразу ищем ответы, какие там, что нам надо знать. Ну, давайте не раз прочитаем, оно небольшое. Hi, Darren. How are you? My new neighborhood is great. There are lots of shops and cafes. I even have a sports shop right opposite my house. My mom is very happy because there is a supermarket and a chemist on our street. There is also a library next to the supermarket. I go there to read books every weekend. It's really nice here. Why don't you come and stay with me during the school holidays? Love, Andy. Все понятно, все слова из юнита. The email is about Andy's new neighborhood. Да, тут даже тема письма. The email is from Darren. Это заведомо false. Email from Andy. Кому? To Darren. Andy likes his new neighborhood. Да, мы это видим четко. My neighborhood is great. Великолепно. There are not many shops. Это неправда, четко сказано lots of shops, значит это false. There is a sports shop near his house, right opposite my house, да, прямо напротив моего дома, значит это true. There isn't a supermarket, это false, потому что мама там была happy, because there is a supermarket. И Darren can stay at Andy's new house, Darren может остановиться у Энди в новом доме. Видимо, да, это мы берем откуда, почему тебе не приехать, не остановиться у меня на каникулах, он ему делает приглашение, значит, может к нему приехать. Окей, okay. второй вариант. А, ah, sorry, у нас еще listening, да. Listening одно на всех, если надо, посмотрим uh, tape scripts, но пока делаем сами. Так, поехали. Listening, uh, listen and for questions. 46 to 50, tick the correct box. When is Kate's birthday? У вас тут лето, зима, весна, зима, лето. What does Molly buy at the shops? Что Molly покупает в магазинах? Bread, bowl или newspaper. What day is Ted's birthday party? Какой день будет день рождения у Теда? Saturday, Sunday, Friday. What is the time? Какое, сколько сейчас времени? 2.45, quarter to 3, quarter past 3 или quarter to 4. Where is the cat? Он on the bed, он у вас under the bed, или in bed, спит в кровати. What shop is next to Billy's house? Какой дом рядом с Билли домом? Магазин рядом с Билли. Pet shop, toy shop, sports shop. Поехали. Test 2. Listening. Mm -hmm. Example. When is Kate's birthday? I love having my birthday in the summer, Kate. Yes, it must be great. It's nice and sunny, and I always have a party in the garden. Well, mine is in the winter, so there are no parties in the garden for me. Mm -hmm. Давайте разберем сейчас чисто на слова. Все ли вы услышали? Хоть это был и пример, но всегда диалоги, фильмы, музыку, чтобы вы не слушали, разбирайте так, чтобы вы понимали абсолютно каждое слово. Uh, поехали. It's nice and... Example. When is Kate's birthday? I love having my birthday in the summer, Kate. I love having my birthday. Я люблю иметь свой день рождения in summer, летом, Kate. То есть другая девочка обращается к Kate. 
То есть у какой-то девочки летом день рождения, но это не Кейт. Yes, it must be great. Кейт не соглашается, да? It must be great. Это должно быть великолепно. It must be great. Она делает такое допущение. Оно должно быть великолепно летом иметь. It's nice and sunny, and I always. It's nice and sunny. Have a party in the garden. And I always have a party in the garden. И я всегда имею как бы вечеринку в саду. Вот эта девочка, которая летом. Well, mine is in the winter. И вот, а вот Кейт говорит, mine is in the winter. Мой is in the winter, а мой зимой. So there are no parties in the garden for me. So, таким образом, there is no никакой party in the garden for me. Никаких вечеринок в саду для меня. Поэтому вот Кейт зимой. Дальше. I love having my birthday in the summer, Kate. Mm -hmm. Yes, it must be great. It's nice and sunny, and I always have a party in the garden. Well, mine is in the winter, so there are no parties in the garden for me. 46. What does Molly buy at the shops? Excuse me, do you have any bread left? No. I'm sorry. Okay. I'll just take this newspaper then, please. That's 50 pence. Thank you. Еще mm стоит -hmm. 50 pence, 50 копеек британских. Итак, она спрашивает. Excuse me, do you have any bread left? Do you have any bread? Если у вас какой-то хлеб оставшийся. Do you have any чего-то left? Это означает, если что-то осталось, ли у вас что-то. Left от слова leave, покидать, уезжать, оставлять, прошедшая форма. Не путать со словом просто левый. To leave, left, left. Получается, имеете ли вы хоть какой-то bread, left, оставшийся? No, I'm sorry. Okay, I'll just take this newspaper then, please. I'll, ну тогда, I'll, I will just take, ну тогда я возьму только вот эту вот newspaper then. Тогда я только что-то другое сделаю, да, then. I'll just take mm -hmm. что-то там then. Please. That's 50 pence. Thank you. Это будет 50 центов. 50 pence. 47. What day is Ted's birthday party? Paul, it's my 13th birthday party next week. Really? Great. What day is it on? It's on Saturday afternoon. Can you come? Yes, of course. I wouldn't miss it. Разберем. Paul, it's my 13th birthday party next week. Paul, он обращается к Paul, значит, говорит сам Тед первый. It's my 13th, 13 birthday party next week, на следующей неделе. Really? Great! Правда? Великолепно. What day is it on? What day is it on? Вот оно. В какой день? What day is it birthday on? То есть, на какой день... What day is it on? На какой день? It's on Saturday afternoon. It's on Saturday afternoon. После обеда в субботу. Can you come? Yes, of course. Можешь, I wouldn't miss it. Можешь прийти? Can you come? Yes, of course. I wouldn't miss it. Я бы это... I wouldn't... Я бы это никогда не пропустил. I wouldn't... Would... Бы... Да? Вот это сослагательность выражает. I wouldn't miss it. Я бы ее не пропустил. 48. What is the time? Excuse me, what time is it, please? Let me see. It's a quarter to three. 2.45. Great. Thank you very much. No problem. Здесь очень просто. It's a quarter to three. Еще и повторили. Значит, 2.45. Excuse me, what time is it, please? Let me see. It's a quarter to three. 2.45. Great. Thank you very much. No problem. 49. Where is the cat? Mum, where's the cat? I don't know, George. Is she in the garden? No. How about your room? Is she in there? Let me see. Oh, here she is. She's under my bed. <phone rings> Mum, where's the cat? Mama, где кот, да? I don't know, George. Я не знаю, George. Is she in the garden? Is she in the garden? Она в саду? Кошка, видимо, у них. No. How about your room? Is she... How about your room? Как насчет твоей комнаты? Она... In there. 
Is she in there? Is she in there? Дословно в, в там. Как в здесь, а in here, как я шучу. В здесь, а в здесь, да? Когда in here, вы в середине где-то находится. In there, она там. Is she in there? Let me see. Oh, here she is. Oh, here she is. Вот она. Here she is. She's under my bed. She's under my bed. Она под кроватью. И вот выражение let me see было и там, и здесь. Дай мне подумать, дай мне... Let me see. Дай мне взглянуть, дай мне посмотреть. То есть... Let me see. Fifty. What shop is next to Billy's house? I love my new town. Why? There are so many things to do. There is a cinema and loads of great shops. Really? Yes. There's even a toy shop next to my house. I spend all my pocket money there. Mm-hmm. I love my new town. I love my new town. Я обожаю свой новый городок. Why? There are so many things to do. Почему? There are so many things to do. Там столько... There are so many things to do. Такое столько вещей, которые можно сделать. There is a cinema and... There is a cinema. Loads of great shops. And loads... Внимание. Loads of great shops. Не путать с словом lot of. Это то же самое, что lot of. Много. Loads. Типично такое британское. Loads. Куча их дословно как бы, да? Loads of great shops. Really? Yes. There's even a toy shop next to my house. There's even, даже там есть. There is even, даже, a toy shop next to my house. Рядом с моим домом. I spend all my pocket money there. И I spend, я трачу, all my pocket money, money there. Сказал мужчина с абсолютно взрослым мужским голосом. Ну ладно. Все. Теперь идем быстренько 2b посмотрим там то же самое только в разном порядке uh, bookcase uh, вот это у вас раковина которая скорее a wash basin wash basin которая sink помните это на кухне да там посуду мыть а это больше похоже на то которая фаянцевая которая в туалете a fridge a bathtub a cooker And a bed. Теперь это все расположим. Я говорю, может быть, сомнительный момент вот здесь, но вы умеете себя защитить, что a sink будет in the kitchen, a wash basin in the bathroom. Так, there is a bookcase in the living room. Сказали книжный шкаф, bookcase. Uh, there is a wash basin. Да, да, да. There is a wash basin in the bathroom. There is a fridge in the kitchen. There is a Bathtub in the bathroom. There is a, a cooker in the kitchen, and there is a bed in the bedroom. Так. Write the words as in the example. Second, то есть опять сокращение расшифровать, понимаете, что вы понимаете, показать, что вы понимаете, что вообще там спрятано. First, первый, half past. One, twelve o'clock, twenties, двадцатый, um, quarter to eleven, quarter to six, ой, господи, это же не сорок пять, quarter past five, и по счету twelfth. Двенадцатый. Complete at on или in. I see my family at the weekend. Dad wakes up at eight o'clock in the morning. Sally's birthday is in December, в декабре. Sam and Tony play basketball по каким дням? On Monday, say go to bed at 9.30. Grammar, underline the correct item. A wardrobe, there aren't никаких any chairs in the dining room. There aren't any paintings on the wall. There is an armchair opposite the coffee table. There is a fridge in the kitchen and there are some cushions on the sofa. 
correct item. There are two paintings on the wall. Michael sits in front of the computer all day. I put the flowers in a vase. Where is the newspaper? It's on the table. Julie sits next to Kate in class. They are good friends. Where is the dog? He's under the table. Our house is between the bank and the toy shop. То же самое, эти все повторяются. My the questions to the responses. Well, whose birthday is in winter? It's Bob's. When's your birthday? It's on the first, uh, 21st of March. What's the date today? Uh, it's uh, the 19th of October. What's the time, please? Который час? A quarter past one. Четверть второго. What's your favorite day of the week? Saturday. Uh, where do you want the lamp? On the coffee table, please. And how old are you? I'm 13. Good. Здесь письмо тоже будет похоже, только пишет Эмма, кому Диане, тема та же, my new neighborhood. Read the email and mark at me the sentence is true or false. Hi, Diana. How are you? My new neighborhood is great. There are lots of shops and cafes. There is a toy shop right opposite my house. My mom is very happy because there is a supermarket and a chemist on our street. There is also a library next to the supermarket. I go there to read books every weekend. It's really nice here. Why don't you come and stay with me during the school holidays? Love, Emma. То же самое, только поменяли имена и там чуть-чуть. Okay, true. Это про Emma's new neighborhood. The email is from Diana. Это false, потому что пишет Emma Diane. Emma likes her new neighborhood. Мы это видим косвенно. Вот great. I re- it's really nice here, да? True. There are not many shops. False. There are lots of shops, она говорит. There is a spot shop near her house. Это false, у нее toy shop right opposite my house. Возможно, есть еще какой-то, но нам это не пишут. False. Uh, there is a library in the neighborhood. True. Да, и вот она туда ходит. Diana can stay at Emma's house. Ну, no, true, потому что та ее вот приглашает. Так. Дальше. А все, дальше listening. Все, эту часть мы сделали. Сейчас быстренько три кусочка маленьких в конце. Uh, to A, to B, to C. Underline the correct item. Please come to my birthday party. Graduation. Нет, graduation это выпуск с университета. Peter's birthday is in January. See you at the party at 8 o'clock. I have basketball on Mondays. They have music lessons in the afternoon. Устойчивый, да? In the morning, in the afternoon, in the evening. Choose the correct response. What's your favorite day of the week? Saturday. What's the time, please? Half past three. What's the date today? Uh, date. Data. Значит, it's не day, а date. It's the 13th of June. Please come to my party. Okay, see you there. How old are you? I'm 11. Такая разминка на минутку. Choose the correct item. There is a, a table in the living room. The newspaper is on the table. Uh, the birthday? When? Да? Когда? It's on the 25th of November. Are there any cushions on the sofa? Потому что вопрос. There is a new fridge. Потому что на кухне. Если у вас ванна на кухне, бывает и такое в коммуналках питерских ванны на кухне. Ничего. Ну, это уже вы потом можете обсудить отдельно. Обычно fridge in the kitchen. Can you put these flowers? Куда? In a vase, please. Uh, I got a big wardrobe in my bedroom. Вот раковина совсем странно будет in my bedroom. Даже в питерских коммуналках. Что там? Или кто там? It's my brother Chris. Значит, who is that over there? Where is the cat? She's under the table. Если она in the table, в столе, то это как минимум странно. Mark sits in front of the computer all day. Хотя, возможно, есть Марк, который любит за компьютером спрятаться, behind, залезть туда в уголок и сидеть просто так. Нет, конечно же, имеется в виду in front of the computer, перед компом сидеть, не, не перед выключенным компом, а имеется в виду сидеть и в него тыкать, тупить, да, или, или что-то хорошего делать. Но только не all day. Надо перерыв делать. Так, underline the correct item. Are there any shops in your neighborhood? Хоть какие-то магазины, да? They sell cats in my local Pet shop. Это все-таки не, не, не stuffed toys, не набитые игрушки, аж не мягкие игрушки. Тогда будет toy shop. The library is between the supermarket and the bank. 
there is a bus station in front of the supermarket, не в самом же супермаркете. I have a new ball, let's go to the park. И bakers, bread, green grocers, you can buy some vegetables there, news agents, you buy newspapers there, post office, stamps, chemists, aspirin. Right? Right. Вот. Окей, okay. that's it. Теперь, собственно, мы переходим к более интересной части вашего шестого класса. Это сборник упражнений, а потом и все слова. Вот сборник упражнений. Это был первый вот у нас модуль 2. Здесь тоже будет весело. Вы это уже видели по словам. Там около 150 слов. Нет, 75. Ну, Что-то очень много. Не, не меньше сотни слов, около, наверное. Хотя, подождите, 25, 25. Да, где-то 75 точно будет новых слов. Мы сейчас повторим их и начнем модуль 2. Сборник упражнений ваш, подготовка к формату экзамена. Уже ОГ, ИГ, ГИА, Кембриджский, они все вот по такому формату. Здесь тексты подобраны. Но сами тексты подобраны, я вам говорю, на 2-3 года старше, чем ваш шестой класс. Ну вот, будем развлекаться. Все, пока-пока.